。这些时日，不断的找妖兽磨砺己身，近日终于有了突破的迹象。迄今为止，我遇到过的结丹系强者都是金丹星修，他们往往法力强大，但身体薄弱。而我身为武修，此次若能将元灵根凝练成元丹，恐怕肉身强度会达到一个恐怖的层次。终于结丹成功了！哎，怎么什么都敢吃？去吧，让你美餐一顿。这还真是一路火花带闪电。哟，结丹起来、嗯，再给你定个小目标，五年内突破元婴，怎么样？我再逆天也不能这么快吧？话说前辈，这蛮神奖励。急什么急？自然少不了你。哎，这一看就是个极品宝贝呀、啊！算你小子有眼光。这灵宫塔是空间型古堡，可创造上佳修炼空间，防御极强，能毁掉他的法宝屈指可数。还有这枯骨魔傀儡，战力不输结丹七修。多谢前辈了。印祖兄，算了，多一事不如少一事。元和双圣一出手，就把持续几年的战乱了结了，感觉跟做梦一样。人可是元和海域唯二的化神器修士，打元婴修士不跟玩一样？嗯，不过我听说元和海域修士联盟和妖族和解是有条件的，好像跟蓬莱山有不小的关系。哎，沈道友今年的忌日也快到了。<笑>看来这蓬莱山应该蕴藏着不少秘密，得想办法进去一趟。<笑>老夫是万宝阁的管事，敢问道友高姓大名，出自何门何派？在下沈浪，一名无门无派的散修。哎呀，道友年纪轻轻便入结丹，未来前途无量啊！哎呦，段公子薛少主。您二位来了，怎么也不提前说一声啊？本公子零食太多，没地方花，来给我未来的道理挑挑法宝，顺便给你们店施舍点。啊，紫阳宫少主和天目宫少主都来了，看来这次交易会不简单呢。灵儿怎么跑这儿来了？慕容明月，他怎么也在原初之间？难道当时他也在龙腾基地？我家明月想来，我就陪他来看看。雪少公主。人家早晚是你的人，别猴急嘛。二位家人的光啊！蛮荒冲霄殿和元和海域七宗排第二的紫阳宫联姻了，不过看灵儿她的表情有点古怪。怎么了，灵儿？这修士你认识？抱歉，公子，我认错人了。哎，诸位诸位，既然段公子和血少主都来了，交易会现在开始。我用这道惊雷符换一千万灵金，啊，能击伤结丹期修士的惊雷符，上来就是极品宝贝。我要了，这件东西我相中了，你等下一件吧，一千五百万，两千万，两千五百万，三千万，五千万。这位道友是我的一个故人。原来道友是明月的朋友啊，这道符就让给道友了。我可不要别人施舍的东西，这符还是血少公主买下吧。也恭喜道友用惊雷符卖出惊天高价。啊！你故意整我？这小子肯定跟灵儿有关系。交易还等着你完成呢。我用一枚凤阳花叶子换取上品修复材料星石一百斤。<笑>哪儿来的穷鬼？失心疯了吧
，八万年了。星石这么稀有的东西，很久没有见过了。这片叶子都顶得上五千年份的灵草了，价值可比百金星石高多了。<笑>我正好缺羊属性灵草，你这东西我收了。你有星石？没有，不过本公子可以用更珍贵的东西跟你换。虽然天生具有气灵体，虽已被本少主剥夺，但只要用极品灵草喂它几年，说不定还能再生一次气灵体，到时气灵体就归你了。这叶子给你也可以，不过我还有个要求，让你的女伴告诉我，她是真心想嫁给你，还是受了你的胁迫。我和灵儿情投意合，哪来什么逼迫？我想听她说。我不喜欢端公子。厉害！我的人，由不得你打。你真是找死！嘿、嗯！去！哎！你！哎！散修也能这么猛！你，啊，是开山印，竟然能逼得断剑动用了古宝，这下他必死无疑。你看，呀，哎，这小子居然是血灵仙体，还能硬扛下开山印。嗯，青山巨猿的名字是白叫的吗？请，哎，别杀我！阳光断剑竟然输了，走吧。哼，谁要你救？道友先别急着走，你想帮他出头？哈哈哈，紫阳宫的事与我无关，我只是想告诉道友，不日联盟会举办擂台赛，前一百名都能获得进入蓬莱山的名额，以你的实力，肯定不成问题。知道了，你不用担心，不就惹上了紫阳宫吗？无足挂齿。你们先走。啊，你是在找我吗？我我没有恶意，我就是挺欣赏道友在拍卖会上的做法。道友，请看，星石，还有更多吗？只有这一块。虽然没有道友想要的那么多，但我愿意将这块星石低价售给道友，就当交个朋友。<笑>就拿这张符跟你换了？不不不，这张踏风符怎么也得两百万灵晶了，太贵重了。<笑>道友豪爽，我怎能吝啬？千金难买我乐意。道友如此大方，我也不藏着掖着了。这块星石其实是在十万大山某个古遗址附近捡到的，这是我当时绘制的地图，你可据此前往，兴许能找到更多的星石。好，那多谢了，在下沈浪，杜轩，沈兄以后要是遇到修补阵法之类的问题，都可以找我帮忙。<笑>行啊，这话我记下了。不知道待会儿出去，哥哥见到我穿着他在蛮荒大陆送我的衣服，会不会喜欢？不能分心。灵儿。灵儿修炼出事了，我这就用圣阳战器给你疗伤。要是这几年哥哥一直都在灵儿身边就好了。我，对不起。我在蛮荒找遍了，也没哥哥的消息。战时又吃紧，还在途中碰到了断剑这个坏蛋，他用楚小天的安慰要挟我来云和海域。灵儿没办法，要是哥哥在，肯定不会发生这些事。下次碰到断剑。我一定取他性命，把你受的委屈全讨回来